Kwa ni kukaribishia ni nyote hapa ikulu ya Chamwino. Hii ni ikulu ya Tanzania. Hapa ni nyumbani kwenu. Nina kushukuruni sana kwa kupata wasaa na kuweza kujumuika nasi katika sherehe hizi. Meipa shughuli hii umuhimu mkubwa na haya si madogo kwetu tunasema asante sana. Kwa jamii ya kimataifa, mabalozi na wakilishi wote wa jumuiya za kikanda tunashukuru kwa kujumuika nasi hapa leo. Ni matumaini yetu kuwa nanyi taungana nasi hapa Dodoma hivi karibuni. Ni wahakikishie kuwa huduma zote zinazopatikana Dar es Salaam na Dodoma zipo na tuko tayari kukupokeeni karibuni sana. Kwa wazee na wana Dodoma na hususan wana Chamwino, tunashukuru kwa kulipokea wazo la kuhamishia makao makuu ya serikali hapa Dodoma. Mepokea kisiasa lakini mmelipokea kijamii pia. Mmeweza kushirikiana nasi katika shughuli zote zilizofanyika katika kujenga Dodoma kuwa makao makuu ya serikali. Tunashukuru sana kwa kutunga mkono. Kwa namna ya kipekee shukrani zangu hazitakuwa timilifu nisipotambua na kushukuru mawazo na mchango mkubwa uliotolewa na wazee na viongozi wetu wa stafu wakiwa wakati huo wakiwa kwenye madaraka na hata baada ya kustafu wameendelea kutushauri na kutupa miongozo Niwashukuru uh, kwa miongozo yenu katika dhamira ya kukamilisha ndoto za kuifanya Dodoma kwa makao makuu ya serikali Tunakushukuruni sana kwa heshima kubwa mliotupa ya kuwepo kwenu hapa katika tukio hili kwani uwepo wenu ni baraka kwetu na waswahili husema panapowazee hapaharibiki neno au isiyo kongwe haivushi tunawashukuru sana wazee wetu viongozi wa staafu, wazee mashuri na machifu wetu kwa kuwa nasi hapa waheshimiwa viongozi ndugu wananchi wengi mnafahamu kuwa mchakato wa kuhamishia makao makuu ya serikali kutoka Dar es Salaam kuja Dodoma Ulianza zamani sana na ulikuwa na mchakato wa kidemokrasia ambao mjadala mpaka kufikia uamuzi wake ulipitia ngazi mbali mbali za chama na kwa wakati ule chama cha tano. Kwa faida ya Watanzania walio wengi na hasa vijana, nitumie muda wenu kidogo ni wape historia fupi ya namna mchakato wa kuhamia Dodoma ulivyoanza mpaka kufikia hapa tulipyo historia ambayo mpoto ameieleza kidogo lakini na wengine walionitangulia kusema akiwemo rais mstaafu Jakaya Kikwete wameieleza kidogo historia inatuambia kwamba mwaka 1966 mheshimiwa Joseph Nyerere mdogo wake baba wa taifa na alikuwa mbunge wa Musoma wakati huo aliwasilisha hoja binafsi bungeni akitaka makao makuu ya serikali ya Hamishwe Dodoma hata hivyo hoja hiyo ilipingwa na ikaondolewa baadaye mnamo mwezi Aprili mwaka 1972 kamati ya utendaji ya tano ya mkoa wa Mwanza ililibua tena wazo hili na kuliwasilisha pendekezo rasmi kwa kamati kuu ya chama cha tano kamati kuu ya chama cha tano chini ya uongozi wa mwalimu Nyerere iliamua pendekezo hilo likajadiliwe katika matawi yote 1800 tisa ya tano yaliyokuepo kwa wakati huo ili kufanywa uamuzi. Matokeo yake ni kuwa matawi moja na saba yaliunga mkono na matawi mbili yalipinga pendekezo hilo. Baada ya matokeo hayo mwaka tatu halmashauri kuu ya tano ilipitisha azimio kwamba makao makuu ya serikali ya Hamishwe Dodoma na kazi hiyo ifanyike na kukamilika kabisa ndani ya kipindi cha miaka kumi. Asa tangu mwaka 1973 baba wa taifa alipotangazia umma wa Watanzania um, uamuzi wa kufanya mji wa Dodoma kuwa mji mkuu wa nchi yetu. Kazi ya kuendeleza mji huu ilianza ili uweze kuwa na hadhi ya makao makuu ya serikali. Lakini kazi hiyo 
haikuwa rahisi kutokana na sababu mbalimbali mbali, zikiwemo za kiuchumi na kuifanya safari hiyo kuwa ndefu zaidi kuliko ilivyopangwa kama ilivyosemwa hapa safari hii ilikuwa ndefu na tukichukua kutoka mwaka tatu paka leo mwaka na tatu ni kama miaka hamsini hivi badili ya miaka kumi. kwa hiyo huu ni umri wa wengi mliokuwemo huko ndani ya ya, ya, ya ya holi hili sio ya ukumbi huu wengi mnaingia kwenye kipindi hicho cha umri miaka hamsini. kwa hiyo kazi haikuwa ndogo na ilikuwa ni kazi ya kila awamu iliyoingia kwenye madaraka kuwezesha au kuanza ujenzi wa vitu mbalimbali ili Dodoma ichukue sura ya kuwa makao makuu ya serikali. Lakini niseme tu kwamba awamu hizi zilianza mchakato na kuwezesha kuanza ujenzi wa makazi na ofisi za muda za ikulu kama alivyosema mheshimiwa rais Kikwete. Lakini taasisi nyingine za chama na serikali kama vile makao makuu ya CCM ndio taasisi za awali awali huko kujengwa lakini pia bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ofisi za Tamisemi chuo kikuu cha Dodoma hospitali ya Benjamin Mkapa ukumbi wa mikutano wa Jakaya ya Kikwete na baadhi ya taasisi za umma zilijengwa kabla awamu ya tano na kwa hatua hii na wapongeza sana viongozi wa awamu zote kwa jitihada hizi zilizochukuliwa. Ni katika kipindi cha awamu yetu ya tano chini ya uongozi wa hayati Dr. John Pombe Magufuli ambapo utekelezaji wa uamuzi wa serikali kuhamia Dodoma ulipopewa msukumo zaidi. Mtakumbuka kuwa tarehe na tatu Julai 2016 hati Dr. John Pombe Magufuli alikukumbusha mkutano mkuu wa CCM uliofanyika hapa Dodoma kuhusu uamuzi wa kuhamisha rasmi shughuli za serikali kutoka Dar es Salaam kuja Dodoma. Na siku mbili baadaye kwenye hotuba ya maadhimisho ya siku ya mashujaa tarehe na tano Julai 2016 alisisitiza dhamira yake ya kutekeleza uamuzi huo. Baada ya hapo utekelezaji wa miradi mbalimbali ndani ya jiji la Dodoma uliendelea kwa kasi zaidi ikiwa ni pamoja na upanuzi na uendelezaji wa ikulu ya Chamwino eneo hili la ikulu liliongezwa kutoka ekari na sita na kufikia ekari tatu na ndipo ujenzi wa jengo hili kwa ujipya kuanza hadi leo tumeweza kulikamilisha na kulizindua Historia ya ujenzi wa ikulu hii imeelezwa vizuri na mpoto hivyo sita irudia. Ndugu zangu kama nilivyoahidi nipokabidhiwa hatamu za uongozi wa nchi yetu. Kwa nitaendeleza mema yaliyopo, itaboresha inapobidi na italeta mema mapya kwa misingi ya kaulimbiu ya kazi iendelee. Ujenzi wa ikulu au kukamilishwa kwa ujenzi wa ikulu ya Chamwino ilikuwa ni mmoja kati ya miradi nilioirithi kutoka kwa hayati Rais Dr. John Pombe Magufuli. Mnakumbuka mradi wa kwanza kukamilisha ilikuwa ni um, daraja la Tanzanite pale Dar es Salaam. Huu ni mradi wa pili. Na inshallah Mungu anipe uwezo nikamilishe yote. Kwa namshukuru Mungu kwa, uh, kwa kunipa uwezo kuifanya kazi hii na leo wote tuko hapa tukishuhudia uzinduzi wa kazi hii na tunasema kazi iendelee. Sasa katika spirit au mwenendo wa kazi iendelee. Eneo hili bado kuna kazi nyingi za kufanya na hatua inayofuata kama alivyosema katibu mkuu kiongozi ni ujenzi wa jengo la kisasa ambalo wasaidizi wangu wameliita Samia Complex ambapo kutakuwa na ukumbi wa mikutano 
wa watu elfu mbili mpaka elfu tatu nyumba za viongozi hasa majirani zetu wa East Africa na Sadek lakini kutakuwa na Zanzibar Lounge kutakuwa na East African Lounge kutakuwa na njia uh, uwanja wa golf lakini pia kutakuwa na njia ya ndege viwanja vya michezo mbalimbali mbali. lakini pia sehemu za historia za viongozi wetu wa nchi yetu uh, michoro iko tayari tunahangaika kutafuta fedha ili tuanze ujenzi huo na nadhani kuna wakati tutaona michoro ya Samia Complex kama ilivyopangwa itakavyo kuwa baadaye ndugu wa Tanzania wenzangu mzee wetu Ali Hassan Mwinyi alituambia maisha ni hadithi na kututaka tujitahidi kuandiki hadithi njema za maisha yetu katika utekelezaji wa wazo hili la kuhamishia makao makuu ya serikali hapa Dodoma hakika ndugu yetu hayati John Pombe Magufuli ameandika hadithi yake Hatutaweza kuandika historia ya shughuli hii bila kuwepo kwa tahariri ya mchango wake mkubwa. Tuendelee kumwomba Mwenyezi Mungu ampe raha za milele na mwanga mdele amwangazie, ampumzishe kwa amani. Waheshimiwa viongozi na ndugu wananchi. Kukamilika kwa jengo hili ni matokeo ya kazi nzito na nzuri iliyofanywa kwa ushirikiano mkubwa kama ilivyosemwa hapa kati ya ofisi ya Rais Ikulu wakala wa majengo Tanzania TBA na shirika la uzalishaji mali la jeshi la kujenga taifa Suma JKT lakini kama ilivyoelezwa hapa na mtendaji mkuu wa TBA kulikuwa na wakandarasi wengine wadogo wadogo na wazabuni pia wote kwa pamoja tunawapa hongera nyingi sana kwa kukamilisha mradi mradi huu na kwa kiwango cha juu kama ilivyosemwa Aidha nazipongeza pia taasisi nyingine zilizoshiriki zikiwemo wakala wa barabara Tanzania Town Roads, wakala wa ufundi na umeme Tanzania Temesa, shirika la mawasiliano Tanzania TTCL, shirika la umeme Tanzania Tanesco, mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Dodoma, Duasa, shirika la viwango Tanzania TBS, jeshi la zimamoto na uokoaji na shirika la maendeleo ya petroli Tanzania TPDC. Kila mmoja katika eneo lake ametoa mchango mkubwa sana. Tunaenzi, tutaenzi na kuthamini michango yote iliyotolewa. Tunaelewa mlijitoa kwa hali na mali na wakati mwingine mlifanya kazi kwenye mazingira magumu na hatarishi. Ila hamkukata tamaa mliweka taifa lenu mbele. Meandika kipande cha hadithi ya maisha yenu asanteni sana kwa kujitolea kwenu kwa namna pekee na mapongeza katibu mkuu kiongozi ndugu yangu Moses Kusiluka ambaye aliuanza mradi huu akiwa katibu mkuu ikulu lakini nimpongeze pia ndugu Mahendeka ambaye kwa sasa ndiye katibu mkuu ikulu na amesimamia kumalizwa kwa ujenzi huu Pongezi za dhati pia zende kwa CDF General Mkunda kuwa majeshi ya ulinzi Tanzania na mkuu wa majeshi mstaafu General Silvatore Mabeo vile vile Meja General Raj, Rajab Mabele ambaye ndiye mkuu wa JKT wa sasa na bila kumsahau mkuu wa JKT aliyepita Meja General Charles Mbuge kwa kazi kubwa na ya kutukuka mlioifanya hadi kukamilika kwa mradi huu pamoja nanyi ni vijana wetu wa JKT vijana hawa wamefanya kazi kubwa wamefanya kazi kubwa sana kwa uzalendo wenu eneo hili lilikuwa ni mwitu limejaa wanyama wakali limejaa manyoka lakini vijana hawa wamefanya kazi bila kuogopa bila kuchoka tunawashukuru sana. Vijana hao wamekuwa sehemu ya historia hii kwa kuacha alama kubwa sana itakayodumu milele katika kumbukumbu za taifa hili. Ndugu zangu, uzinduzi 
au niseme historia ya ujenzi wa ikulu hii tayari imeshaelezwa hivyo uzinduzi tunaoshuhudia leo wa ikulu mpya ya Chamwino ni alama na uthibitisho rasmi wa kukamilika kwa azma ya serikali ya kuifanya Dodoma kuwa makao makuu ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa wale waliokuwa na mashaka ya kutimia kwa shughuli ya kuhamia Dodoma kwa sasa wameshaamini kwamba hakuna kurudi nyuma we are here to stay tupo Dodoma Dar es Salaam tutakwenda kupokea wageni wetu wa kimataifa tutakwenda kufanya kazi zinazopaswa kufanywa Dar es Salaam na tutakapomaliza msalato na ujenzi wa nyumba zetu katika awamu ya pili ya ujenzi wa Dodoma hata wageni wa kimataifa tutawapokea hapa kwa hiyo hatua kwa hatua Dar es Salaam tunaiacha kuwa mji wa biashara Waheshimiwa viongozi wageni walikwa ndugu wananchi leo ni furaha na misukusudi kutoa hotuba ndefu na katika kuhutumbi, kuhitimisha hotuba yangu nitoe wito kwa watanzania wote kuendelea kudumisha amani umoja na mshikamano pamoja na kufanya kazi kwa bidii ili taifa letu liendelee kusonga mbele na uchumi wetu uendelee kukua kufikia uchumi wakati wa juu ni kupitia mashirikiano na mshikamano upendo na umoja wetu ndio maendeleo yanaweza kuonekana kwa ni toe wito kwa watanzania wote twende na mwenendo huu tunaokwenda nao pendo uelewano mshikamano wote tuchangie taifa letu liende mbele waasisi wa taifa hili walituwekea misingi imara ambayo hatunabudi kuidumisha na kuimarisha baada ya kusema hayo sema tena karibuni cha mwino karibuni ikulu Mungu ibariki Afrika Mungu aibariki nchi yetu Tanzania na asanteni sana kwa kunisikiliza Jamhuri ya Muungano wa Tanzania bado Jamhuri ya Muungano wa Tanzania e, namna hiyo asanteni sana haya naomba tumpongeze mheshimiwa rais kwa makofi mengi Tanzania huyu Asante. Mwishimi